gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba ake bikin ranar demokradiya a Najeriya sha biyu ga watan Yuni shugaban kasa Jagaban Bola Ahmed Tinubu cikin kakkausar murya ya ja kunnan alƙalai cewa duk wani umarnin kotu da zai rika kawo demokradiya ta zgaro ba a bin lamunta bane a taimakin shugaban kasa Kashim Shatima ya ce muddin akan shugabancin majalisar da TJ ne gwarar babban mabiyin addinin Kirista mara kwarewa dan kudancin kasar nan fiye da jajjartaccen musulmi dan arewacin Najeriya Sabuwar dambarwa ta kunno kai tsakanin yan majalisar wakilai da tsohon ministan sufurin jiragen saman kasar nan Hadi Sirika bayan ya ayyana yan majalisar a matsayin masu neman nagoro cikin kasan hada hadar cin hanci a batun zargin badakalar kaddamar da jirgin Najeriya daya Gwamnatin yan NPP a jihar Kano ta ci gaba da aiwatar da rusau a haramtattun wuraren da tace tsohuwar gwamnatin Gandujiya ta ce fanar ba bisa ka'ida ba duka da a cikin wannan shiri na kowane gauta Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsarwa a yin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama kamar yadda kuka ji tun da fari sha biyu ga watan yuni yau take ranar demokradiya ranar da gwamnatin kasar nan ta ayyana a matsayin ranar da za a ci gaba da tattauna muhimman batutuwan da suka shafi mulkin demokradiya a gefe guda tare da tana wada yan mazanjiya da suka taka rawa wajen daga darajar kasar a idan duniya ta fuskar samar da managartan ayyuka tare da dora kasar a turbar ingan ta makomar talakawa masu zabe kamar yadda aka sani tun a zamanin gwamnatin shugaba Buhari wannan rana ta juye daga 29 ga watan mayu da ake mika mulki bayan kammala babban zabe zuwa 12 ga watan yuni wato yau kenan kamar yadda tsohon shugaban kasa Buhari yace domin girmama wa ga Mashud Kashimawo Olawale wato MKO Abiola tare da daukar darrusan da suka faru a zaben 1993 a jawaban da sabon shugaban kasa Tinubu ya gabatar ga miliyoyin yan Najeriya da safiyar wannan litinin yayi tsokaci kan abubuwa masu muhimmanci da taba zukata khususan akan irin darasin koyo game da babban zaben June 12 wanda yace a yau an cika shekaru 30 chip chip da shiga kundin tarihin abubuwan da suka faru a wancan lokaci fellow nigerians it is exactly 3 decades today Bayan ga suwa ga yan Najeriya Jagaban ya fara da cewa yau shekaru 30 kenan chip da mutanen kasa suka fita rumfunan zabe domin amfanar yancin da kundin tsarin mulkin kasa ya ba su na zaben sabon shugaban kasar da suke so domin ya jagorance su daga gwamnatin mulkin soji zuwa gwamnatin farar hula ta tsantsar demokradiya zaben al'umma sabuwar kaddara kenan da ta zama silar samun nasarar MKO a Biola na jam'iyyar SDP a wannan babban zabe na 1993 wanda tun daga wannan lokaci aka kyanke a gidar zaben gaskiya da gaskiya a juyin juyi halin kasar nan kuma hakan ya haifar da kwayar iri ta demokradiyar da muke morewa a kasar tun shekarar 1999 ta tsowar gobe mai yanci daga wannan zabe da ya shiga gwamnatin tarihi ta samu asali ta hanyar kalubalantar mulkin danniya da yake hanawa kaso mafiyarin jihar yan Najeriya yancin su na zaben wanda suke so kuma wani kaso na jama'ar da suka fito yin wannan zabe suka da kofa wajen kalubalantar soke zaben domin ganin an haifi mulkin demokradiya wace a ita ce ake shakar iskar yanci sanin mutuncin juna da kuma kare kima da walwalar jama'ar kasa every day on this a kowace rana a makamanciyar wannan rana har shekaru a ru'aru masu zuwa nan gaba za mu ci gaba da tunawa da sadaukar warda sauran jaruman kasar suka yi irin su kudurar abiola wato mai dakin chief abiola wacce aka yi wa kisan gilla a gabar da take ta yi jama'ar kasa fafutuka akan yancin su we remember part alfred rewani ba za mu manta da alfred rewani ba wanda shi ma ya rasa rayuwar sa a fafutukar samun yancin kai da kuma major general shehu musa yar addu'a mai retire wanda shi ma sojoji suka dakile a fafutukar tabbatar da demokradiya ta zauna da gindinta sun bayar da jiyan su ne domin samun yancin da yau muke takama da shi awas today the point is that 
We must never take this democracy. Abu Mabi mihi manchi yishi ne kada me yiwa wanda demokrati ya rupa nsa kenda kashi. Dole ni mato chiga ba rankali tadada yuwa rumu utamkari ya kuchuma idaraja. Doma muta ni bazasi gane mihi manchi kwa alifana nyanchi da dama machinde demokrati ya tabasa ba. Harasi sarasa suu. Awana shikara karu wana bakoi mansake yenza bi wanda shini hada ya gana mpashin demokrati ya rada mkia amfana. Tin shikara ala pelitara da chasa inda tara. Ampu cha anye za bi. Wanda haka nyeke gwada chiwa lalai demokrati ya tana na ara yeti king kasarumu. Kuma haka yana chika maradi nga msuwaga watanda sike yi nasara akuwa na mataki. Watanda sika fatu kuma sana gamuwa da kukanzu chi. Ama armashin demokrati ya rishini. Watanda sika chana sara yu zase iya fatu wa agubi. Kuma watanda sika fatu ayu. Sina da watadamari chasake shiga apapa atade suwa nizaga yanza pamiswa. We have the opportunity to compete and win in the next rounds of elections. Those who cannot endure Watanda basa iye juli wala lumpadu wada karabaraka jara kuwa Sune watanda basa mwore wajinda Nsama nasara aloka chinda dama Chazo masu Fiyada kumai Watanda basa gamsuda saka makwanza bamba Suma sena da dama da kundin Sara mwalikin kasaya basu dumunshi kakutu Wanda wanang Dayeni da gatikinda li lenda sika sanya demokrati Yara tazama hanyar da tapudachi Wawa jan samari da mwalikin jama It is about rule of law Magana cheta bundu kada ka ida Kuma magana cheta pana nshali ama Chikada karsashi Wanda jamaa sika yardada shi Wazam putarda dugu wanu hukunchi Mekwa nshada aidala chi Duma nkarpa pa wana mpangari Yaza mawaji vina ya amfanida wana ndama Duma mfaya chi wak arara wana mwaji Che war wasu takardun umar nungko te mara sa kangadu da za araka patar wa Do mungkawu wa demokrati ya tazgaru ko katang ba aba banyar dako la mantabani Suga banga sabo la ame tunubu ya ika la mayma siya wa kang karpa pa demokrati ya Wanda tikinsu harada batumba na faru gomnete nsa te tabatarada janye tala fumba mpeter da zuhuwar gomnete tapara Yana maiche wa ya gamsu matakin zik ara wa yana jiri ya wa halalu Yana jirra da denda kuki chiki Wanda ndai wanu hukunchi nida deka nimi yaka mata mujuri Do mungkale kasarma da gafa da wala mi, ya rada karbi yuko da arzi jeng asarmu da wasi ensa la lumara saiki shi nka saiki mula chiki nyana inda muwa, ina mayuruk onkwa yungu wa yungu asatana jivya saiki yungu wanda nsada wakar wadu mundori wa yungu asarmu, gamada imanu mkula amanchi mkuda kuka ba mkua ina me bauku tabba chinchi wa, sada wakar waruku bazata fada kasa fanza ba gwamnati naza ta saka muku ta hanyar bulk asa zuba jali afanan sukuli da genegeli, da ili ni da samaridas e yira la ntariki da kumajara harkar lafia, da sauram pangaluri ni inga ntara yi wadu ta abangali na maana gwa matamu zanta batarda ganan chi wa manchika alka waranda maka dawka muku aloka chinyake nema nzali zama zama ma segas kia da rikwang amana kwa mazami yi maliki chikang aida lichi da girma madu kada ka ida da rada kali ya mutinchi da kima da dika ninja maarmu ina tea mumurna da wanda rana te demokrati ya da rada yeng adu archi wa kada alla ya kawura narada haskin enshi zi da sashi akasarmu na gudi muku kwa ma alla ya labarata chita da yirna jiria in our land Thank you all, and may God continue to bless the Federal Republic of Nigeria. Excellency Ashwa Jubola Ahame Tunubuke Nangshu Gaban Nigeria Amalikin Demokratia. Sidi Kuma Tumbayan Jawaban Nasa Wasuda Gatki Muta Nanka Saiki Topa Albarka Chumba Kinsu Kampangaroden Da Sike Jinchi Wa Akwe Kuskuli Kukuma Watapu Yeyir Manifa Wanda Abdurashid Shuhu Ubaasha Raki Chi Wa Soka Chinshu Gaban Kasar Gamada Kuti Na Kula Maran Shalia Alama Chita Chi Wa Ya Para Yiwa Alka Alay Bara Zana Gamada Makumar Aiken Da Sike Yi Nasa Uraran Kara Da Aka Shagar Anak Alubalanta Nasara De Samu Amas Ainshu Gaban Kasar Tabbas wada nankala mena shi gaba bola ama tunubu ba karaba baraza na bachi gaba ngara nshara awa nankasa da shika sakudda saadu miliki wada nankasa du mung ya ba da dama aga chinga shinkai aga dikka nung wada nam wangururi na bangada majalisa bangada nzata suwada kuma itakanta bangada nshara ama ya putwe na wada nankala mena baraza na chada da baya na wa chi wapazei wa ama nchi kukume da da wata oda tukutu wada siya ganyi wata kila bati mungsu ba akwe ba bangalu balega ga wannan kalamai nasa wanda yake ƙara nuni ta da tabbatarwa da duniya cewa baya samun hadin kai ko kuma irin goyen bayan da yake tunani a to wannan bangare na shari'a musamman a wannan kotu ta sauraron kurfa kurfan zaben shugaban kasa wanda mai girma wazirin Adama Alaja Tiko Bakar yake kadubarantar nasarar shi shugaba Bola Matunubu wanda abubuwa suna tafiya yadda muke fata a halin yanzu muna bayyana ƙwararren hujjojin mu tare da kuma shidu a gaban kotu kuma muna tabbatarwa tare da fata tare da 
da magoya ba cewa an Allah yadda akwai haske a wannan tafiya kuma za mu yi nasara mu girma wazira da malaji Atiku Abubakar zai kafa tarihin da taba kafa ba a wannan kasa wajen samun gagarumin nasara akan shugaban kasa a karan farko a wato wannan kotu domin muna da kwararren hujjoji tare da kuma shedun da muke tabbatawa da duniya kuma muke ƙara bayyana su a gaban kotu ba dare ba rana da ma ce da wato kullun tsarin mulkin kasa ya ba mu tare da kuma demokradi wannan kasa domin in dai ana batun kada demokradiya a wadannan kalame bai dace a ce sun fito daga wanda yake ikrarin cewa shi cikakken dan demokradiya ne ko kuma wanda ya ba demokradiya gudunmowa domin ta zama cewa ta tsaya da kafarta a wannan kasa kuma muna fata su wadannan alƙalai tare da wadannan kotuna za su tsaya da kafar su domin tabbatar da adalci tare da tabbatar da cewa dukkanin wasu al'amura dake gaban su ya kasance an yi adalci kuma sun tafi yadda ya dace Abdurashid Shah Ubashi rada kenan mataimaki na musamman ga Atiku Abubakar wazirin Adamawa a harkokin kafafen ya da labarai sai dai kuma a wajen masa na doka da kuma kare kimar jam'iyyar APC irin su barista Sanusu Musa San suna ganin cewa fa idan ana maganar demokradiya da dorewar ta ko aka san haka lamarin ya fi gaban iya shugaban kasa hatta gwamnoni da fannin shari'a a baban tuhuma ne misali kamar yanda zaka ga ana kokawa wata kil da irin wasu orders da kotuna suke bayarwa da kuma yanda ake amfani da kotunan wajen ta gayyara shi kansa tsarin demokradiyar ina gani yana samu asali ne na yanda misali jama'a sun damu da yanda ake zaben gwamna da shugaban kasa da ƴan majalisa amma jama'a ba su damu da wani irin mutane ake nadawa su zama musu alƙalai ba ba kuma su damu da wani irin mutun ne yake zama shugaban su misali chief judge na state da grand kadi ko president na customary court of appeal ba a yanzu muna da wani tsari da aka maida shi kamar wani dole ne kawai idan yau kai aiki na magistrate ko kaga ma chief registrar ko kai waye kawai sai a baka alƙalin babba kotun jiha ko kuma federal high court bayan kundin tsarin mulki ba haka ya nuna ba kundin tsarin mulki ya fadi ne kawai cewa ko waye in dai ya kai ga shekarun da zai yi zai iya zama alƙali to amma ita hukumar shari'a ta kasa NJC dole ya dace a samar da tsari da zai zama misali wanda za a nada alƙale ba wai kawai dan ka zama chief registrar ko kuma ka yi raising ka zama director as civil service ba a'a a cikin wannan shekarun da kai wani irin gudunmawa ka bayar wajen yin aikin shari'ar sannan idan idan malauyoyi ne na waje wani irin gogayya kake da ita saboda yanzu misali kamar mu da muka zama babban lawayen Nigeria akwai sharqodi sharqodi masu yawa da suke da bahala amma wanda zai zama babban kotun jiha ba shi cika irin wayannan sharqodin to wanda kuma ni ina ganin ya dace a ce zama alƙali ya fi wahala akan zama sinu advocate of Nigeria gaskiya yana da na kasu harkar demokradiya sannan a yanzu yanda ake tafiya ana mutane na ta damuwa akan cewa so in jarida duk wannan aikan ku ne shi zai kawo mana ci gaban demokradiya Barista Sanusi Musa San kenan lawaya mai zaman kansa a Najeriya wanda wannan mutsi yana zuwa ne a gabar da takaddama ke ci gaba da daukar hankali a batun shugabancin majalisar dokoki ta kasa wace nan da wasu da kiku za ta zabi sabbin shugabanni da za su jagorance ta a zango na goma kamar yadda aka sani tun a makunni da suka gabata kuma mutun kolin jam'iyyar APC karkashin jagorancin shugaban kasa Tinubu suka zartar da maslahar cewa Godswill Apabio ne zai zama shugaban majalisar da TJ Baroji Barun kuma yayi masa mataimaki randa har yanzu rahotanni suka ce wasu daga cikin sanatocin ta ciki na ciki ne dalilin kenan da ya sanya wata majiya ke cewa an shirye yadda za a hana tsohon gwamnatin jihar Zamfara Abdul Aziz Yari shiga wannan zauran majalisa a ranar yin zabi sakamakon kasancewar sa mafi shahara a tawaye game da wannan zabi da jam'iya ta yi to amma a wani labarin baya bayan nan an jiyo shi kansa mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima na cewa duk wannan gutsuru tsoma din fa da ake yi ya kamata a sani cewa a wannan yanayi da ake ciki na shugaban ban kasa musulmi mataimakin sa ma musulmi gwara kiristan kudu wanda bai da wata kwarewa ko cancanta akan musulmin da ya kware daga arewacin Najeriya in dai magana ake yi ta shugabancin majalisar da TJ
kalaman nasa na zuwa ne a lokacin taron tuntuba domin kashewa da bunnewa wato sirrin yakin sunkuru irin na siyasa tsakanin bangaren zartarwa da sabbin yan majalisa ta goma wanda kashin bai gushe ba sai da yace a shirye yake durkusa da guyoyin sa a kasa domin rokon dukkanin wadanda suke da ja game da hukuncin jam'iyya wajen tsarin maslaha kenan tare da zaben Godswell a Fabio a wannan matsayi a cewar sa domin dorewar wannan kasa a tasukan su mabiya dake fatan hukuncin jam'iyya ya tabbata suna ganin cewa babu tsarin da zai ciyar da kasa gaba fiye da zaben a Fabio da Barau a matsayin shugabannin majalisar da Tijan Adamu Abdullahi Karkasara da shi ma yanzu haka ke can Abuja ana ta cikucuku ya ce idan Barau ya zama mataimakin shugaban wannan majalisa arewacin Najeriya za ta fi morar sa fiye da baya wanda to ni yan majalisar dattawa kamar yanda bincike mai nuna mana a nan birnin tarayya Abuja sun gama shirin su tsab domin tabbata da zabar Goswell Akfabio da Sanata Baro Jibrin duba da irin nagartar su da hanyoyin da suka biyo wajen ganin cewa ƴan majalisun nan sun gamsu su zasu mutunta su su zasu girmama su su zasu ba su dama su zasu yi musu duk abin da ya kamata wajen ganin cewa sun sauke nauyin da al'ummarsa suka dora musu kuma babu abin da ya rage wa maso ya da magoya bayan Sanata Baro Jibrin wanda suke sassan kasan nan musamman mutanen jihar Kano illa a ci gaba da mai girma Sanata Addu'a da shi gosul a Fabio wannan nasara idan ta samu nasaran mu ce baki daya nasara ce da za ta tabbatar da an ci gaba da kawo ayyukan alkhairi a yankin jihar Kano da arewacin Najeriya musamman yankin Kano ta arewa inda sanata yake jagoranta wanda ayyukan da ya kowa ya gani bai tsaya iya yankin sa ba a wannan dama da ya samu ya kai ayyuka daban-daban gurare da dama an take bakin mutane an kawo ayyukan ci gaba dan haka ko ina ka zaga a Abuja da inda muke shiga da gurin sanatoci ba ba abin da suke magana illa magana sanata Barau Jibrin da Kosul Akfabio kuma magana wani dan takara da yake amfani da kudi da ake ta fada ba haka za to sanatoci dai sun san kansu ko ba wani kudi da nake tsammani da zai dau hankalin su su kauce daga abin da yake zai taimake su a yanzu da nan gaba Adamu Abdullahi Karkasara kenan hadumin gidan siyasar sanata Barau Jibrin daga can birnin Tarayya Abuja kuma da kalaman nasa ne za mu dawo dandamalin siyasar jihar Kano wacce kamar yadda aka sani a kwanakin nan babban labari shine rusa da gwamnatin yan NPP ke tsaka da yi ko da dai kafin mu je ga wannan labari bari mu fara daukar kalaman ladan dan umma kokai wanda ke tsokaci akan muhimmancin samun yancin gashin kai ga kananan hukumomi da kuma matsayin shawarwarin da ake bawa gwamnatin mai ci game da kamun ludayin mulkin da ya kamata ta yi wa al'umma kwanaki naji bayanin da wani mataimakin dan takara Mala Ibrahim Khalil wato naji Dr. Amina Anas ya bada kikkyawa sharawari kashi gwamna to na ganin Allah ya taimaka ya duba wani abubuwa a da su taimaka mana sosai muhimman a ba karanar hukumomi cin gashin kansu mu wannan jami'a ta mu dawo mana cikin abubuwa muka alkawari na biyu kuma ya duba shawarar da ya basha kan maganar bashi nan da ake bin jihar Kano na dollar miliyan 500 biyar biyu fa dollar daya ta haura sama da dari bakwai da naira aka sanun duniya himmin abubuwan da nake gani a matsayina na dan ji wannan jami'a ta mu ya taimaka ya kokari ya sasa ta al'umura kada ya shiga cikin dambar wanda ake kokari a kawo na tsakanin wato au wanda ake ta magana a cikin gari ce ce ku ce kan cewa shi shugaban mu wato madugun tafiyar mu kusan abubuwan da aka shirya ne tsakanin su Eurofai wato gwamnatin Kaduna cewa su an kokari ne aka ga cewa kare kuri'ar wato jihar Kano kada ku skura bari domin Abubakar Atiku wazirin Adama ya ci zabe ba ga wannan abu ne wanda gaskiya ya kamata mu taka tsantsan kuma shi ma dugun mu ya kula sosai saboda na ji an ce har an je wai taro a can kasan Faransa ne ko ina ne kuma ana cewa da ba shi mukami a wannan jami'a ta ADC wato mu duk wannan ma abin da muka yi ya zama haura giya kenan na nuna fauna da goyon baya na tafiyar nan kuma su suna tacce ku ce cewa ai kokari ma ake wannan jami'a ta mu ta dada maganar kawo da masarautu ta dawo da sarki mu muna so ne mu ji abubuwan da shi sabon gonon mu injiniya abu gida gida ya kokari ya taimaka mana mu ji dadi mu ji rayuwa mu samu walwala yanda za mu ji dadin cewa lalle wannan jami'a na muka za muka ta muka taimaka wa ai taimako na muka ya kai gaggaci mata shi ladan dan umma kokai kenan dan siyasa a jihar Kano 
koma wakan wancan batu na Rusu a wancan mako ne dai aka ce gwamnatin tarayya ko shugaban kasa ta Nubu sun tsawatarwa gwamnatin Kano cewa ta taka a sannu akwai matsala game da wannan Rusu dan haka a dakata wanda shi ma wannan labari idan ba a manta ba jami'ar yan NPP din ta musanta tare da cewa babu komai cikin labaran sai zu ita malli har Salima shugaban kasa ba shi da hurumin yin magana akan abin da ya shafi filayen wata jaha wata gil dalilin kenan da ya sanya bayan fayye cewa karar cewar babu gudu babu ja da baya a Rusu ya zamana a zahirance gwamnatin ta ci gaba da aiwatar da wannan aiki wanda zuwa yanzu an rushe har shagunan jikin stadium tare da fada da komar aikin zuwa duk wani waje da gwamnatin ta ce an gina shi ne ta haramtacciyar hanya wato dai gwamnatin baya ta bayar da shi ba bisa ka'ida ba Ibrahim Muazzam sanata matsayin sa na dan kwankwasiya ya ce su fa sai yanzu suka gane cewa ashe zuwan jami'ar yan NPP babbar ne ima ce ga mutanen Kano da wa'annan mutanen na APC sun ci gaba da mulkar Kano to da za a wayi gare sun sai da garin sun sai da dukkan nan kadarorin misali yanzu ka kalla Dola Hotel bayan an taba wannan kadar an gane cewa ta lamash an je magana Rescos an ce lamash an je magana Pilin Idi an ce lamash sai muka gane wannan lamash din wata cutar san Karachi wacce mutanen Kano ko dai salam shita ko talama shi mu gabaki daya to amma ya butun raguwar shaguna da ake gani na kasuwanni wadanda yan kasuwa ne ana ganin kamar suna tafka asar ai dukkan nan yan kasuwa namu ne mutanen Kano namu ne sun zabi wannan tsara wannan shine dalilin da yasa gwamnatin Kano ta bada notice ta shafa Jim Pinti a dukkan nan guraren da za ta zo ta yi aiki wato kila ka manta da asarar da yan kasuwa su kai ga nan filin ED ga raguwar shaguna da ake ganin yan kasuwa ne dai dai ko al'umar jahar Kano sun yi asara kun gwamnati baba abin da ta yi babban wanda ya asara shine wanda ya kuka Abuja amma bayan abin da ya faru a filin ED gwamnatin Kano ta dan tsagaita kuma ta ba wa mutane notice kuma wannan ya samu fi yawancin mutane sun kwashe za a biya su diyar asarar da suka yi wa yake maka magana diya lamashi din zaka biya diya sun dada jin lamashi bar gore yan kasuwa da ake ganin sun yi asara kuma barayi ma sun je sun musata ina so in ja hankalin mutane musamman mutanen da suke sha'awar wannan tafiya da wannan tsari na gwamnati kada ka hada jita jita kada ka bada magana da baka da tabbas misali yanzu filin Kadiriya dan kana da matsala da filin Kadiriya ba za ka zo kai magana cewa gwamnatin Kano za ta taba wannan filin ba dukkan nan guraren da gwamnatin Kano take da matsala da su ta fade su ta lissafa su da ka idan kana da matsala da filin Muhammadu da suke halakatar zikiri kada ka zo ka ce wannan filin ba yana cikin gurin da gwamnati za ta yi aiki inda gwamnati za ta yi aiki ta sa Jim Pinti inda ba ta sa Jim Pinti ba ba ta fade me za ta yi agun ba kada ka shi shigi sai ka jira ka game gwamnatin ta talada Ibrahim Muazzam sanata kenan dan jami'ar yan NPP kwankwasiya a Kano sai dai kuma da alama kalaman mabiya kwankwasiyar sun fara tunzara masu kare mutuncin gandujiya wato tsohuwar gwamnati inda sale kala kawo ke cewa shuru-shuru fa ba tsuro bane ga wadanda suke kokarin wuce maka dida rawa wajen taba mai hibbar gwanin su su sani kifi na ganin ka mai jarkoma domin shek din dai ba na kifi ba babu wani shek da zai iya fitowa i gaya wa mutumin da ya jagoranci mutane miliyan 20 tsawon shekara 8 suna karkashin sa duk wani wuyin mutumin da kake nema a Kano wanda ya haddace Qur'ani wanda ya haddace hadisi wanda ya fi kowa kudi wanda ya fi kowa ilimin zamantakewa na rayuwa yana Kano kai wanda ya fi kowa talauci ma a duniya a Kano yake domin an ce Kano ko da mai kazo an fika amma ya kalli idan mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gaya masa kalma mafi muni ta kaskanci wanda in ka ce i gaya wa jagoran sa injiniya Rabi Musa Konkosa ba zai gaya masa wannan kalmar ba kuma nayi imani duk gandujiya babu mutumin da zai iya kallon idan mai girma injiniya Rabi Musa Konkoso ya gaya masa kalmar da wannan Ismail din ya gaya wa mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan kalmar ta yi nauyi kuma bai kamata mutumin Kano da aka san shi da tarbiya ya fito da wannan kalmar ya fada ba sannan naji wani mai amsa sunan wani tsohon shugaban kasa shi ma ya sake gaya wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan kalmar to shuru-shuru ba tsoro bane uba bai fi uba ba idan wani i kalli injiniya Rabi Musa Konkosa i gaya masa magana yadda ba kwa jin dadi haka ba ma jin dadi in an gaya wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda duk i kara fitowa ya ai ta mai girma tsohon gwamnati Abdullahi Umar Ganduje zamu aiba ta tsohon gwamnati injiniya Rabi Musa Konkoso domin mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba abin da bai dare mai girma injiniya Rabi Musa Konkoso ba na farko bangaren ilimin addini ni naji karatun mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje amma ban taba ji a bayyane injiniya Rabi Musa Konkoso ya karanta fatiya ba ta bangaren ilimin boko mai girma tsohon gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje doctor ne shi ko wannan doctor sa ba ta ilimi bace muna so mu gaya muku hawai niyar 
ku take yayin ramar mu kafin mu bude babun fadi in fada a tsakanin ku domin duk zinubin da mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduja ake tunanin ya aikata shi a gwamnatin Jihar Kano engineer Rabi Musa Konkosa ya aikata lokacin da yake a matsayin gwamnatin Jihar Kano idan kun ji ya rage naku in kuma ba ku ji ba to zamu dauko ban kada da tona tonan mu gaya muku abin da shi engineer Rabi Musa Konkosa yayin ya so ku ku ci gaba da fadan abin da mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduja yayi da shi sale kala kawo kenan mai kare mutuncin gandujiya a jam'iyyar APC a bangare guda kuma shi ma kamar na ZPBK gidan kudi shugaban matuka babaran a daidaita sau yan kwankwasiya ya ce su ma fa matuka babaran a daidaita sau suna kare mutuncin wannan tafiya da yi mata hidima ne sakamakon yarda da jagorancin kwankwasa da abba tsakanin matuka babaran a daidaita sau da mai girma jagoran jagorolin siyasar Najeriya engineer Muhammad Rabi Musa Konkoso da mai girma zababban gwamnatin Jihar Kano Excellency engineer Abba gida gida kauna ce tsuntsa dan haka mutane kar su yi mamakin irin soyayya da nuna goyen baya da ake ganin yan a daidaita sau suna nunawa akan wannan gwamnati ta mai girma engineer Abba gida gida haka kuma mutane kar su yi mamaki idan sun ga mai girma gwamnati yana jan yan a daidaita sau yana riri ta su a gaban sa ce saboda irin aikin da yan adede ta sawo suka yi akan wannan tsari na gwamnatin Konkosiya a jihar Kano aiki ne wanda a da ne lokacin gwamnatin baya muke tangal tangal amma a wannan lokaci mai girma gwamnatin jihar Kano baban mu ne mai girma mataimakin gwamna baban mu ne dan haka irin tsarin da muka yi a baya cikin ikon Allah irin tsarin da zamu zo mu gudanar kenan a fadin talayyan Najeriya Jihuji 36 har da Abuja amma babatun babanku bane babanku ne me ita gwamnatin za ta yi muku domin kyautata sana'ar ta daidaita sau gwamnati da ta shigo tana da kikkyawan tsari akan yan a daidaita sau tsarin da ta zo na farko yanzu dalilin da muka zaba akai in ka duwa maganar rusu din nan da ake muna jin mutane wasu wanda suke ta kalubalanta wannan bangaren wanda mu muna da cikakken yakinin cewa masu kalubalanta wannan abubuwan ba yan Kano bane ku kuna goyen bayar rusu da ake kenan muna goyen baya 200 yana daga cikin dalilin da yasa muka zabi mai girma gwamnati excellency engineer abba gida gida cewa duk wasu bangarori da aka kwace wa al'umma talakawa zo a kwace a dawo mana da shi sannan yan adede ta sawu da suke aikin dare yanzu in dare ya straight line in ka je ko ina haske gari ya haska ka yanzu ba sauran balayi tunda gwamnatin Kano ya hau ba mu samu labarin an kwace waya ba ba mu samu labarin an kwace adede ta sawu ba ba mu samu labarin an kama wani balawo ba tsit kake ji kowa komai yayi shuru an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali Kamarar na ZPBK gidan kudi kenan shugaban matuka babaran a daidaita sahu yan kwankwasiya a jihar Kano. Gautan fada da hujja ba, gautan fada da makami ba. Masararo a madadin Nasir Salisu Zango dake jagorantar shirin da dukan nan abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman, Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac dan uwa Rano da na gabata ruke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.